వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఈ రోజు నాతో పాటు ఆర్థిక నిపుణులు రాంబాబు గారు ఉన్నారు నమస్తే రాంబాబు గారు రాంబాబు గారు బంగారం మీద రుణం తీసుకునే వాళ్ళ సంఖ్య మనకి ముఖ్యంగా చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది అసలు ఎలా ఎంత మొత్తానికి అంటే బంగారం ఎంత ఉంటే ఎంతవరకు లోన్ అనేది మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తారు క్యాలిక్యులేషన్స్ ఎలా ఉంటాయి అందులోనూ ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్కి అండ్ గవర్నమెంట్ బ్యాంక్స్ కూడా వేరియేషన్ చాలా ఎక్కువ కనిపిస్తుంది కనిపిస్తూ ఉంటుంది సో అది ఎలా క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తారు ఇప్పుడు ఈ బంగారం మీద రుణాలు అనేటటువంటివి బ్యాంకులకి చాలా ఆదాయాన్ని పట్టుకొచ్చేటటువంటి రుణాలు వీటి మీద వడ్డీ ఎక్కువ ఉంటుంది వీటి మీద ఇవి ప్రయారిటీ సెక్టార్ అడ్వాన్సెస్ కావి ఇవన్నీ కూడా నాన్ ప్రయారిటీ సెక్టార్ అడ్వాన్సెస్ ఇవన్నీ ఓకే అయితే ఆ ప్రయారిటీ సెక్టార్లోకి ఎప్పుడు వస్తాయని అంటే తను సపోజ్ ఒక ఫార్మర్ రైతు ఉంటాడు రైతు వ్యవసాయం చేస్తాడు సో ఆ వ్యవసాయంలో పెట్టుబడి పెట్టాలి తనకి వేరే అవకాశం లేదు రుణాలు తీసుకోవడానికి అంచేత తన దగ్గర ఉన్నటువంటి బంగారాన్ని వ్యవసాయ ఖర్చుల నిమిత్తం కనుక లోన్ తీసుకుని తనకున్నటువంటి వ్యవసాయ భూమిని అక్కడ చూపించి తీసుకున్నటువంటి లోన్ను నేను వ్యవసాయాన్ని కోసమే తీసుకున్నాను అనేటటువంటి దాన్ని కనుక డిక్లేర్ చేయగలిగితే ఆ రుణాల మీద వచ్చేటటువంటి వడ్డీ తక్కువ ఓకే బట్ నార్మల్గా బిజినెస్ కోసము వేరే అవసరాల అవసరాల కోసం తీసుకుంటారు సో అవి కనుక తీసుకోవాలంటే వారి పేరు మీద ల్యాండ్ ఖచ్చితంగా వడ్డీ తీరాలి అంటే ల్యాండ్ లేనటువంటి వాళ్ళు కూడా తీసుకునే సందర్భాలు కొన్ని ఉండొచ్చు దాని గురించి నేను మాట్లాడలేదు బట్ వ్యవసాయ పర్పస్ కోసం బంగారు రుణాలు కనుక తీసుకున్న వ్యక్తులు ఆ తీసుకున్న వ్యక్తి పేరు మీద ఆ రకమైన అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్లు ఉండాలి అప్పుడు మాత్రమే వాళ్ళ దానికి అర్హులు ఇప్పుడు మీరు ప్రభుత్వాలు వ్యవసాయ రుణాలకు వేవ్ చేశారు కేంద్ర ప్రభుత్వం యూపీఏ ప్రభుత్వం సెకండ్ యూపీఏ ప్రభుత్వంలో అరవై ఆరు వేల కోట్ల రూపాయల వ్యవసాయ రుణాలను మాఫీ చేశారు ఆ వ్యవసాయ రుణాలు మాఫీ చేసిన వాటిలో ఈ అగ్రికల్చర్ పర్పస్ కోసం తీసుకున్న బంగారు రుణాలు కూడా మాఫీ అయినాయి అంచేత అక్కడ వైటల్ అప్పుడు వ్యవసాయ రుణాలు మాఫీ చేసేటప్పుడు ఇటువంటి లోన్లు కూడా కొంతమంది మాఫీలు చేసుకునేటువంటి సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి అట్లాగే స్టేట్ గవర్నమెంట్లు మన ఆంధ్ర తెలంగాణ లాస్ట్ ఎన్నికల్లో కూడా వాళ్ళు మాఫీలు చేశారు దానిలో కూడా ఇవన్నీ కొన్నికి వచ్చాయి సో ఇప్పుడు ఇది ఏంటంటే బ్యాంకు పరంగా కనుక చూస్తుంటే నాన్ ప్రయారిటీ అంటే ప్రాధా అప్రాధాన్యత రంగాల్లో ప్రాధాన్యత కాని రంగాల్లో ఇచ్చేటటువంటి లోన్స్లో ఇది అట్రాక్టివ్ లోన్ ఎక్కువ వడ్డీని సంపాదించి పెట్టేటటువంటి లోన్ ప్లస్ గోల్డ్ గోల్డ్ అనేటటువంటిది చాలా వైటల్ సెక్యూర్ మొత్తం తనకున్నటువంటి ఇచ్చిన దానికి అందులో కూడా మళ్ళీ మార్జిన్ ఉంది మళ్ళీ దానికి పదిహేను ఇరవై శాతం మార్జిన్లు ఉన్నాయి సో సపోజ్ ఒక తులం బంగారం ఎవరైనా కనుక ఆర్నమెంట్ రూపంలో కానీ బంగారం రూపంలో కానీ బ్యాంకులో తనఖా పెట్టారనుకుందాం ఇవాళ ఒక ముప్పై వేల రూపాయలు ఉందని అంచనా వేద్దాం ముప్పై వేల రూపాయల బంగారంలో ఒక గ్రాము బంగారం మూడు వేల రూపాయలు అనుకుందాం సో ఒక గ్రాముకి పదిహేను వందలు పదహారు వందలు కూడా ఇచ్చినటువంటి సందర్భాలు ఉన్నాయి అంటే బ్యాంక్ టు బ్యాంక్ డిఫర్ అవుతుంది అది ఒక బ్యాంక్ పదిహేను వందలు ఇవ్వచ్చు ఇంకోటి పన్నెండు వందలు ఇవ్వచ్చు ఇంకోటి రెండు వేలు కూడా ఇవ్వచ్చు మార్కెట్ ధర మూడు వేలు ఉంటే బ్యాంక్ పదిహేను వందలు ఇవ్వచ్చు లేదా రెండు వేలు రెండు వేలు కూడా ఇవ్వచ్చు బ్యాంక్ టు బ్యాంక్ ఎస్ 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 సో అది ఆ బ్యాంకులకు ఉండేటటువంటి వెసులుబాటుని బట్టి ఆ బ్యాంకుల రుణాలు ఇస్తాయి రెండు వేలు ఇచ్చిన సందర్భాలు కూడా ఉంటాయి సో దీని మీద వడ్డీలు హెచ్చు బాగా పన్నెండు శాతం పన్నెండు పాయింట్ ఐదు శాతాలు కూడా వడ్డీలు అది కలెక్ట్ చేస్తారు వీటి మీద సో ఈ ఎప్పుడైతే ఈ రుణాలు ఏదైతే తీసుకున్నారో ఇది ఒకటిన్నర రెండు సంవత్సరాల లోపు కనుక ఇన్స్టాల్మెంట్ కనుక వీళ్ళు పే చేయకపోతే మొత్తం అసలు దానికి ఉన్నటువంటి వాల్యూ సరిపోయే ప్రమాదాలు ఉంటాయి అప్పుడు ఆక్షన్ చేసుకుని ఆ ఉన్న గోల్డ్ ఆర్నమెంట్ కూడా పోయే సందర్భాలు అందుకే మీకు ఫ్రీక్వెంట్గా పేపర్లలో ఈ బంగారు రుణాలు తీసుకున్నటువంటి వ్యక్తుల పేర్లు వాళ్ళ వివరాలు చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా వస్తాయి వాటిలో మిగతా రుణాలతో కంపేర్ చేస్తే ఈ రుణాలు వాటికి సంబంధించిన వివరాలన్నీ ఫ్రీక్వెంట్గా వస్తాయి ఒకసారి కనుక ఆక్షన్లో కనుక పెడితే పే చేయకపోతే అది పోయే ప్రమాదాలు ఉంటాయి సో తీసుకునేటప్పుడు మనం రెండు వేల రూపాయలు రెండు వేల రెండు వందల రూపాయలు కూడా తీసుకోవచ్చు కానీ ఆ మిగిలినటువంటిది ఏదైతే సపోజ్ బంగారు రుణం మీరు తీసుకున్నప్పుడు ముప్పై వేల రూపాయలు ఆ మీరు రెండు వేల రెండు వందలు తీసుకోవాలి మిగిలింది ఎనిమిది వందల రూపాయలు దాని ధర తగ్గింది అనుకుందాం సో అప్పుడు మీరు పే చేయకపోతే ఇన్స్టాల్మెంటు ఆ బంగారం పోగొట్టుకునే ప్రమాదాలు కూడా ఉంటాయి అంచేత బ్యాంక్ దాన్ని మీ స్పేర్ చేయదు దాన్ని ఆ క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తుంటారు సో ఈ ప్రాసెస్లో ప్రతి బ్యాంకు కూడా ఎర్లీయర్ కొంతమంది అప్రైజర్స్ బయట ఉండేవాళ్ళు ఇప్పుడు దాని బ్యాంకే అప్రైజర్స్ని అపాయింట్ చేసుకుంటుంది అపాయింట్ చేసుకుని బ్యాంకు ఉన్న ప్రెమిసెస్లోనే అప్రైజర్ కూడా ఉంటున్నాడు సో
ఇది ఇరవై నాలుగు క్యారెట్లా ఇరవై రెండు క్యారెట్లా పద్దెనిమిది క్యారెట్లా అని చెప్పి దాన్ని విలువ చేసిన రోజున ఆ విలువ మీద దాదాపు అరవై డెబ్బై శాతాన్ని కూడా లోన్లు ఇచ్చేటటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి కాబట్టి గోల్డ్ లోన్ అనేటటువంటి చాలా పాపులర్గా ఉండేటటువంటిది ఈవెన్ వ్యవసాయం చేసుకునేటటువంటి వాళ్ళే కాదు ఉద్యోగస్తులు అనేక మంది ప్రజల దగ్గర గోల్డ్ చాలా ఎక్కువగా ఉంది అందుకే ఇప్పుడు మీరు గో దిగుమతులు ఏదైతే ప్రస్తుతం దేశం దిగుమతులు చేసుకుంటుందో ఎక్కువ దిగుమతులు బంగారం దిగుమతి చేసుకుంటుంది సో ఈ దిగుమతి చేసుకునేటువంటి బంగారం మళ్ళీ తిరిగి ఈ వ్యవస్థలోకి రాదు ఆర్థిక వ్యవస్థలోకి రాదు ఇది సో ఇది ప్రజల దగ్గర ఉండిపోతుంది అది సో లక్షల కోట్ల రూపాయల విలువైనటువంటి బంగారం ఇళ్లలో కానీ లాకర్స్లో కానీ ఒంటి మీద కానీ వీటి మీదే ఉంటాయి సో అంచేత దీన్ని మళ్ళీ తిరిగి వ్యవస్థలోకి తీసుకొద్దామని గోల్డ్ బాండ్ స్కీమ్ అని ఈ గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు పెట్టారు సో మీరు ఆర్నమెంట్ని కానీ గోల్డ్ని కానీ బ్యాంకులో తీసుకుంటే దానికి కొంత మీరు ఏ దీన్ని తీసుకోవచ్చు రుణాలు తీసుకోవచ్చు తిరిగి బ్యాంకు దాని వాటి మీద రుణాలు ఇచ్చి సంపాదించవచ్చు ఇట్లా అని పెట్టారు అది సక్సెస్ఫుల్ కాలేదు ఆ స్కీమ్ కానీ బట్ ఏదైనప్పటికీ కూడా బంగారం మీద తీసుకునేటటువంటి రుణాలు ఎప్పుడు కూడా నాన్ ప్రయారిటీ రంగంలో ఉండేటువంటి రుణాలు అట్రాక్టివ్ రుణాలు బ్యాంకులకి బ్యాంకులు ఎక్కడ కూడా వీటిని డిస్కరేజ్ చేయవు ఏ మూమెంట్లో కూడా బ్యాంకుల సమయం అయిపోయిన తర్వాత కూడా ఎవరైనా కనుక బంగారు రుణాలు కనుక తీసుకోవాల్సి వస్తే ఇది మంచి వ్యాపారం కాబట్టి బ్యాంకులు వీటిని ఎంకరేజ్ చేస్తే ఇంట్రెస్ట్ రేట్లు ఒకటి రెండు మూడు శాతం హౌసింగ్ లోన్లతో కంపేర్ చేస్తే ఒక రెండు మూడు శాతం ఎక్కువగా ఉండేటటువంటివి అంటే ప్రాధాన్యత లేనిటువంటి రంగాల్లో ఇచ్చే లోన్లు కాబట్టివి ఎక్కువ శాతం వడ్డీలు కలెక్ట్ చేసేటటువంటివి వీటి మీద కూడా అనేక మంది తనకి లిక్విడ్ దీన్ని అంటే ఇమీడియట్గా ఇవాళ మనం తాకట్టు పెడితే రేపే దానికి మనం రుణం పొందేటటువంటి అవకాశం అప్పటికప్పుడు ఇచ్చేసే పరిస్థితులు కూడా కనిపిస్తాం ఎస్ ఎస్ అప్రైజర్ కనుక ఆ రోజు ఉంటే అదే రోజున మనం రుణం తీసుకునే అవకాశాలు ఉన్నాయి కాబట్టి లిక్విడిటీ కూడా అంటే తీసుకు బారోవర్స్ కూడా చాలా ఈజీగా రుణం పొందేటటువంటి అవకాశం ఉన్న ఏరియా ఇది బ్యాంకులు కూడా డిస్కరేజ్ చేయకుండా వీటిని ఇచ్చేటటువంటి డిస్కరేజ్ చేయకపోవడానికి ఇక్కడ సెంటిమెంటల్ తో కూడుకున్నాయి ఇప్పుడు బంగారం అనగానే మనకి ఆస్తితో లేకపోతే సెంటిమెంటల్ గా ఫీల్ అవుతాం సో అది పెట్టడానికి ఇష్టపడుతున్నారు మనకి వెంటనే మనీ వస్తుందని ప్లస్ తీసుకోవటానికి కూడా చాలా మంది వదు వదులుకోవటానికి ఇష్టపడరు ఎక్కువ వస్తుంది కదా ఎక్కువ వస్తుంది కదా ఎర్లీ ఇయర్ చాలా తక్కువ ఇచ్చేవాళ్ళు నలభై యాభై శాతం కంటే ఇచ్చేవాళ్ళు కాదు ఇప్పుడు డెబ్బై శాతం డెబ్బై ఐదు శాతం కూడా ఇచ్చేస్తున్నారు ఒక వస్తువు మీద ఉన్న ఒక సెంటిమెంట్ ఫీల్ తో ఎన్ని రోజులైనా ఇంట్రెస్ట్ కట్టుకుంటూ ఎప్పుడైతే అసలుకి వాళ్ళకి డబ్బు సమకూరుతుందో వెంటనే తెచ్చుకోవడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు జనరల్ గా అంటే సెంటిమెంటల్ గా కూడా ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు అంటే తక్కువ ధరలో బంగారం కొనుక్కున్నప్పుడు పెరిగిన తర్వాత వాటి మీద తీసుకునేటువంటి రుణం కాంపిటేటివ్ గా ఉంటుంది కదా అందుకని ప్రజలకు కూడా చాలా తక్కువ ధరతో కొన్ని ఎక్కువ వస్తుంది లోన్ దాన్ని తిరిగి మళ్ళీ మధుపుగా ఎక్కువ బేరే చోట పెట్టి మళ్ళీ తిరిగి సంపాదించుకుందాం అనే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి కదా అందుకని బంగారు రుణాలు అనేటటువంటిది బ్యాంకులు డిస్కరేజ్ చేయనటువంటి రుణాలు సరే సెంటిమెంటల్ గా ఏమున్నా కూడా ప్రజలకు కూడా ఈజీగా రుణం పొందేటటువంటి అవకాశం ఉన్నటువంటి ఏరియా కాబట్టి సకాలంలో వడ్డీ చెల్లించుకుంటే సరిపోతుంది ఆ బ్యాంకులు చాలా వీటి మీద చాలా ఇన్వెస్ట్ చేసినాయి బ్యాంక్స్ ఈ రుణాల మీద థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రమ్మా ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్